Hello everyone, you are welcome to Best Notes Tutorial and today we are going to talk about Robert Frost. Robert Lee Frost was his uh, complete name and full name. Uh, Robert Lee Frost was an American poet. So, the first thing is that he was American poet. Thay. He was born on 26 March uh, 1874, San Francisco, California, United States. Uh, he also got uh, Pulitzer Prize for Poetry in 1943 and United States Poet Laureate 1958 and Bollington uh, Prize 1963 and he died on 29 January. Uh, in Boston, Massachusetts. Let's talk about his personal life's uh, life's facts. So, unki personal life ki facts ke baare mein baat karte hain. Robert Frost's personal life was plagued by grief and loss. So, unki jo personal life hai, wo badi dukh bhari rahi. In 1885, when he was 11, his father died of tuberculosis, leaving the family with just eight dollars. So, unke father ki jo death hui thi, wo tuberculosis se hui thi, and mother ki cancer se hui thi 1900 mein. Uh, so, you can uh, remember these uh, two diseases. Because he was asked in TGT and PGT level. Mein. In 1920, he had to commit his uh, younger sister Jenny to a mental hospital where she died nine years later. And uh, his sister was also dead. And later, we can say, uh, Frost's wife, Eleanor, also experienced bouts of depression. And his wife was also dead. So, you can see that his life was uh, very sad. And uh, only Leslie and uh, Irma outlived their father. Uh, Frost's wife, who had heart problems throughout her life, developed breast cancer in 1937 and died of heart failure in 1938. In 1938, her wife's death was uh, So if we talk about his works, uh, one by one we will see them. Later we will uh, discuss his works in detail, but first we can uh, see the name of the works. Only to unke kuch works hain, jaise the road not taken as featured in mountain interval. To question is tarah se pucha jata hai ki which work was featured in mountain interval in 1916. 1916 mein mountain interval mein kaun sa jo unka work tha wo featured hua tha. I was uh, checking out the previous year paper and a uh, question aaya tha aapka a boy's will ya north of Boston se. Okay to uh, jaise mending wall diya tha I think. Uh, there was a question that uh, mending wall was published in north of Boston or a boy's will. So, this is the question that you have to ask. So, just uh, have uh, attention here. So, 1913 and 1914, I have two collections published. The first was a boy's will. Uh, London, David Nutt ne isko kya kya tha? published kya tha? And second is north of Boston. This is London, mein David Nutt. There are many poems that I have uh, but which are important. After apple picking, the death of hired men and mending walls. Second, 1916 mountain interval, जो अभी हमने बात की थी ऊपर, उसी में आप लोगों की क्या आई थी? The road not taken poem आई थी. Birches out out and the oven bird. Birches के बारे में हम पहले poetry वाले section में भी पढ़ चुके हैं. But we will see here too. Selected poems in New York halt 1923 में और इसमें 1933 में जो था वो runway उनकी poem आई थी तो ये तीन चार हैं उनके जो collection है वो आप लोगों को ध्यान रखना है एक तो mountain interval हो गया a north of Boston हो गया a boys will हो गया ये कुछ poems हैं इन्हें आप लोगों को याद रखना है कि किस में कौन सी poem आई थी uh, also includes poem from first three volumes और इसमें जो उनकी fourth जो volume आया था उसमें uh, कुछ पुरानी poems भी उनकी थी 1923 New Hampshire the new uh, New York halt London uh, Grant Richard ये उनके publications हैं you need not to go through these लेकिन यहाँ पे हाँ ये चीज आप याद रख सकते हैं ठीक है कि halt जो थे तो 1933 sorry 23 में fire and ice and nothing uh, Gold can stay and stopping by woods uh, on a snowy evening. पर आ, आप लोगों को ध्यान देना है कि ये fire and ice और जो uh, stopping by wood on a snowy evening है ये आप लोगों का क्या है? 11th और uh, 12th class की क्या है poem, poems हैं तो ये शायद पूछी जा सकती हैं इसलिए ये आप याद रखें इनको कि कौन इनके बारे में जो details हैं उन्हें आप याद रख सकते हैं 1924 uh, several short poems I think New York uh, Halt ye publication hai unka. publishers hai. 1928 and then 1928 West Running Brook uh, New York Halt acquainted with the night ye unka tha. the lovely shall be choosers the poet 
quarters printed and illustrated by Paul Johnson Random House leave this one but uh, you can go through uh, the publication date 1913 collected poems of Robert Frost got published again and uh, these are uh, the works you, you can uh, leave all these works for the for uh, TGT and PGT level फिर आप सीधे आ जाइए 1942 में जहाँ पे कि अब विटनेस ट्री न्यूयॉर्क हॉल्ट ने पब्लिश किया था और इसमें जो इम्पोर्टेंट पोइम थी वो थी आपकी गिफ्ट गिफ्ट आउटराइट क्वेश्चन एंड सिल्कन टेंट कम इन एंड अदर पोइम्स न्यूयॉर्क हॉल्ट एंड स्टीपल स्टीपल बर्श 1947 एंड 1949 कंप्लीट पोइम्स ऑफ रॉबर्ट फ्रॉस्ट गॉड पब्लिश हार नॉट टू बी अ किंग हाउस ऑफ बुक्स ये नाइनटीन में अफोर्स इट न्यूयॉर्क हॉल्ट and remembrance some of plays you can remember a uh, way out uh, one act play and the cows in the corn a uh, one act play irish play in rhyme slide mountain press a uh, mask of reason na uh, 1945 and a mask of mercy it was in 1947 some questions are asked from this uh, part a boy's will so remember this one it is important a boy's will a poetry collection by robert frost and it is poet's first commercially published book of poems to inka first commercially uh, published collection tha a boy's will ye aapko yaad rakhna hai the book was first published in 1913 by david nutt to david nutt iske publisher the 1913 mein publish hui thi विद डेडिकेशन ऑफ फ्रॉस्ट वाइफ इलिनॉर तो ये डेडिकेट किसको हुई था बॉयज वेल जो थी वो इलिनॉर जो उनकी वाइफ थी और बाद में जिनकी डेथ हो गई थी इट्स फर्स्ट अमेरिकन एडिशन वुड कम टू ईयर्स लेटर इन नाइनटीन फिफ्टीन जो सेकेंड आया था पब्लिकेशन और नाइनटीन फिफ्टीन में आया था लाइक मच ऑफ फ्रॉस्ट वर्क अ पॉइम इन अ बॉयज वेल थीमेटिकली एसोसिएट विद रूरल लाइफ नेचर फिलासफी इंडिविजुअलिटी तो ये सारे उनकी क्या है थीम है इसमें रूरल लाइफ पे लिखा है फिलासफी पे लिखा है इंडिविजुअलिटी पे लिखा है वाइल ऑल्सो अल्यूडिंग टू अलियर पोइट्स इंक्लूडिंग एमली डिकिनशन थॉमस हार्डी विलियम शेक्सपियर एंड विलियम वर्जवर्थ इफ वी सी द बैकग्राउंड ऑफ द वर्क तो सिंपली इट वॉज हिज ऑटोबायोग्राफिकल वर्क and uh, he incorporated his own feeling in the, this work a boy's will as a proof sheet was printed in 9 january 1913 he wrote that the poems were pretty near being the story of five years of his life unhone kaha ki ye five years ki meri jo hai story hai aur means uh, he wanted to write down about uh, himself here he uh, he has uh, two poems into my own and tuft of flowers so in into my own he expresses how he turned away from people ke logo se wo zyada dur kaise ho gaye the and tuft of flowers shows how he came back to them aur logo se jo dobara jo jude wo kis poem mein unhone show kiya so there are two poems in fact some of the poems were written in early as two decades earlier frost was apparently pleased with the book and wrote to a friend shortly after the publication i expect to do something to the present state of literature in america aur kai bar hota ye hai ki is tarah ki koi quotation de di jati hai aur pucha jata hai ki ye kis work mein hai so a boys will is the work collection of poems the title of the book comes from the repeated lines in the poem my lost youth aur ye bhi pucha ja sakta hai ki jo title of book hai wo kis poem se liya gaya hai so my lost youth by henry wordsworth longfellow to henry wordsworth longfellow ki jo poem hai usme ek unki ek poem hai my lost youth aur usme ye jo line hai repeated a boy's will ye repeated line hai so दिस इज़ टेकन एज द टाइटल ऑफ द बुक सो यहाँ से हिंट मिलती है और यही सारी चीज़ें पूछी जाती हैं तो अ बॉयज़ वेल एज द वेंट्स वेल एंड द थॉट ऑफ यूज आर लॉन्ग लॉन्ग थाट्स द लाइन इज इन टर्न अ कोट फ्राम ऑलिशियस सर्मा इन लेपोनिया सिक्सटीन सेवेंटी फाइव का जो वर्क है उससे लिया गया है फ्रॉस्ट लाइकली चूज द टाइटल एज अ रिफ्लेक्शन ऑफ इस ओन वे वर्ड अर्ली लाइफ और उन्होंने इसको वहीं से टाइटल लिया है अगर हम कंटेंट की बात करें कि अ बॉयज विल में कौन कौन सी पॉइम्स आई थी सो इट्स अ हार्ड टू रिमेंबर ईच एंड एवरी पॉइम बट यू कैन गो थ्रू दिस एटलीस्ट वंस सो आप एटलीस्ट अज्यूम कर पाएं कि कौन सा वर्क किस में था 
so here is expanded content into my own ghost house my number guest and uh, love in a question love and a question a late walk stars and uh, storm fear and wind and the uh, window flower तो अगर आप इसको थोड़ा सा ध्यान देंगे तो आप अगर इसको शॉर्टकट में चेंज करना चाहते हैं तो आप किस तरह से करेंगे तो ये घोस्ट हाउस देखिए इन टू माई ओन किस बा, बात हो रही है नवंबर गेस्ट की तो जो ये नवंबर गेस्ट है ये घोस्ट हाउस में आया ओके एंड यू कैन से एंड ही शोड सम लव बट ही आस्ट अ क्वेश्चन आस्ट अ क्वेश्चन जब उस घर के आसपास क्या हो रहे थे हम वॉक पे जा रहे थे एंड बिकॉज इट वॉज अ घोस्ट हाउस यू कैन मेक शॉर्टकट लाइक दिस सो देयर वर्ड सम स्टार्स ओके एंड स्टॉम फियर और अचानक क्या होने लग गई uh, जो स्टॉम आना शुरू हो गया विंड एंड विंडोज फ्लावर्स और जो विंडो हैं उन पर क्या हो रखी है फ्लावर्स तो दिस इज अ घोस्ट हाउस तो इस तरह से आप लोग एक शॉर्टकट uh, अपने लिए बना सकते हैं एंड यू कैन सी दैट कि अगर आप यहाँ से भी देखेंगे जैसे विंड देख लिया आपने स्टॉम देख लिया आप लोगों ने थ्रोविंग विंड देख लिया तो ये दोबारा आ रहा है उसमें प्रेयर और जैसे उसने घोष्ट देखा तो प्रेयर करना शुरू कर दिया अ प्रेयर इन स्प्रिंग फ्लावर गैदरिंग ठीक है और जो विंडो में जो फ्लावर्स रखे हुए थे उनको जो घोष्ट है वो उठाना शुरू कर दिया उसने रोज़ पैगानिस और जो ये फ्लावर है ये कौन सा है रोज़ है आस्किंग फॉर रोज तब तक एक घोष्ट आ जाता है यहाँ पे और ही स्टार्ट आस्किंग यू फॉर रोज और वो को आपको रोज के लिए आ, बोलना शुरू कर देता है वेटिंग अ फील्ड इन एट अ डस्क और अब क्या हो चुकी है डस्क हो चुकी है ठीक है तो आप लोग समझ सकते हैं कि आपके दिमाग में पूरी स्टोरी क्लियर हो चुकी होगी सिंपली एक अगर आप ये ड्रॉ करेंगे तो आप लोगों को पता चल जाएगा यहाँ पे फ्लावर है फ्लावर आपका रोज है यहाँ से आपके विंड्स आ रही हैं यहाँ पे आपका स्टॉम हो गया ये आपका होस्टोम है ये आपका एक फ्रेंड है जो गेस्ट है सॉरी ये गेस्ट है वो आता है आस्क फॉर रोज तो देर आर सो मैनी थिंग्स जस्ट विद अ पिक्चर यू कैन रिमेंबर सो दिस इज पिक्चराइजेशन मैथड अगर आप इसे एक्सटेंसिवली यूज करना शुरू कर दोगे तो इंग्लिश लिटरेचर के बहुत सारे वर्क्स कलेक्शंस आपको ऐसे ही याद हो जाएंगे राइट सो जस्ट ट्राई टू गिव अ ट्राई इसको जस्ट आपको ट्राई करना है ओके okay, बहुत सारे लोग ट्राई नहीं करते हैं और फिर बाद में ये होता है कि सर हमें याद नहीं हो रहा तो कम से कम एक एटलीस्ट एक बार ट्राई कीजिए कीजिए आप इन अ वेल अ ड्रीम पैंग इन नेगलेक्ट दी वेंटेज पॉइंट मोविंग गोइंग फॉर वाटर रेवल्यूशन दी ट्रायल बाय एग्जिस्टेंस इन इक्वल सेक्रीफाइस द टफ टफ फ्लावर तो ये आपका इंपॉर्टेंट है टफ टफ फ्लावर स्पॉयल ऑफ द डेड पे पान विदर्स डिमर्ज लाफ न्यू क्लोज द विंडोज लाइन स्टॉम सॉन्ग ऑक्टोबर बाई बटरफ्लाई रिलेक्टेंस एंड नाउ लेट्स कम टू दी नॉर्थ ऑफ बॉस्टन तो बाकी चीज़ें आपको जो नीचे ऊपर मैंने पिक्चर बनाई थी उसी तरह से आप नॉर्थ ऑफ बॉस्टन का भी बना सकते हैं नाउ लेट्स कम टू दी नॉर्थ ऑफ बॉस्टन नॉर्थ ऑफ बॉस्टन इज़ अ कलेक्शन ऑफ सेवनटीन पॉइंट्स यहाँ पे सेवनटीन पॉइंट्स हैं ओके ऊपर आप काउंट कर सकते हैं कि कितनी पोइट्री थी कितनी पॉइंट्स थी वहाँ पे बाय रॉबर्ट फ्रॉस फर्स्ट पब्लिश इन नाइनटीन फोर्टीन बाई डेविड नट तो दोनों का डेविड नट ही है अभी तक और राइट और थर्टीन फोर्टीन देख लिए सीक्वेंस में देख लीजिए आप बॉयज़ विल आपका थर्टीन में आया था और जो बॉस्टन है आप लोगों का नॉर्थ ऑफ बॉस्टन है वो फोर्टीन में आया था तो एक तरह से आप रीजनिंग तौर पे यूज़ करना शुरू कर दीजिए इसको याद करना शुरू कर दीजिए इट इंक्लूड्स टू हिज मोस्ट फेमस पॉइंट्स दो बहुत फेमस पॉइम इसमें आई थी मैंडिंग वॉल और ये पिछली बार एल में पूछा गया है आफ्टर एप्पल पिकिंग इट वॉज आस्ट आई थिंक इन टू मोस्ट ऑफ द पॉइम रिजेंबल्स शॉर्ट ड्रामाज एंड डायलॉग्स और इसमें हमें शॉर्ट ड्रामाज एंड डायलॉग्स देखने को मिलते हैं इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड अ बुक ऑफ पीपल और ये इसी तरह से क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बुक ऑफ पीपल किस किस वाले पार्ट को कहा जाता है नॉर्थ ऑफ बॉस्टन को बिकॉज मोस्ट ऑफ द पॉइम डील विद द न्यू इंग्लैंड थीम्स एंड यंकी फार्मर्स एजरा पाउंड रोट अ रिव्यू ऑफ दिस कलेक्शन इन नाइनटीन फोर्टीन नाइनटीन फोर्टीन में इजरा पाउंड ने इसका कलेक्शन भी लिखा था डिस्पाइट इट बींग कॉल नॉर्थ ऑफ बॉस्टन नन ऑफ द पॉइम्स हैव दैट नेम और इसमें नॉर्थ ऑफ बॉस्टन नाम की कोई पॉइम नहीं है Following its success, Henry Holt and Company republished Frost's first book, A Boy's Will, in 1915. और उन्होंने फिर से 1915 second time 1915 में आई थी. Okay, Boy's Will. पहले 13 में आई थी. 14 में North of Boston आया. 15 में फिर से यही आई थी. So such facts you can remember. और थोड़ा सा आपके दिमाग में एक जो खाका है वो बनना शुरू हो गया होगा. बाकी repetition आपके हाथ में है. जितना repeat करेंगे उतना ज़्यादा आप लोग कर पाएंगे. और दूसरी चीज़ ये है कि पिक्चराइजेशन मेथड हो गया आपका या आप कार्ड सिस्टम हो गया कार्ड्स को बहुत एक्सटेंसिवली यूज कीजिए अगर आपको बहुत सारे फैक्ट याद करने हैं कम टाइम में तो लिस्ट ऑफ पॉइंट की बात करते हैं तो पास्चर 
पास्चर हो गया मैंडिंग वॉल्स हो गया तो एक पास्चर बना लीजिए ठीक है और यू कैन से और इंट्रोडक्टरी पोएम भी है ये कौन सी पास्चर मैंडिंग वॉल द डेथ ऑफ अ हायर्ड मैन द माउंटेन ओके तो आप देख रहे होंगे कि ये आपका एक बड़ा सा फील्ड हो गया यहाँ पे आप लोगों का एक uh, आप क्या बना सकते हैं माउंटेन uh, बना सकते हैं एंड यहाँ पे एक डेड बॉडी बना सकते हैं ओके डेड बॉडी देन होम बरियल तो इसको घर में ही क्या कर दिया इस डेड बॉडी को दफना दिया घर में होम बरियल ये पूछी जाती है किस में ठीक है इम्पॉर्टेंट पॉइम है अ हंड्रेड कॉलर्स ओके नेक्स्ट इज द ब्लैक कॉटेज और जो घर है वो ब्लैक कॉटेज है होम बरियल ब्लू बेरीज अ सर्वेंट टू सर्वेंट्स एप आफ्टर एप्पल पिकिंग द कोड द जेनरेशन ऑफ मैन एंड द हाउस कीपर द फियर ठीक है तो हाउस कीपर ने जैसे ही उस डेड बॉडी को देखा ओके डेड बॉडी जो कि घर के नीचे दफना रखी थी ओके होम बरियल कर रखा था जिसका तो उसको देख कर उसे फियर हुआ ओके सेल्फ सीकर एंड वुड पाइल तो उसने उसके ऊपर लकड़ियाँ रख दी वुड पाइल कर दिया उसको एंड गुड आवर्स अब वो क्या है डर से मुक्त हो गया तो वो यू कैन सी दैट इट वॉज गुड आवर्स सो इन दिस वे बोथ बोथ द कलेक्शन यू कैन रिमेंबर अब कुछ पॉइम्स हैं आफ्टर एप्पल पिकिंग आफ्टर एप्पल पिकिंग इज़ अ पॉइम बाय अमेरिकन रॉबर्ट फ्रॉस्ट इज ऑबियस फैक्ट इट वॉज पब्लिश इन नॉर्थ ऑफ बॉस्टन नॉर्थ ऑफ बॉस्टन में यह पब्लिश हुई थी and uh, frost second poetry collection the poem does not conform strictly to a particular form though it is loosely iambic pentameter me use iambic pattern pentameter use hua hai and the poem describes a pastoral scene of new england life in autumn characteristics of uh, robert frost early life the narrator is recalling his day spent picking apples on a ladder as he falls asleep to isme kahani hai ki ek ladder pe kya ho raha hai wo so gaya hai uh, सेब तोड़ते हुए और राइट सो स्कॉलरली इंटरप्रिटेशन ऑफ द पॉइम ऑफन फोकसेस फोकसेस ऑन थीम्स ऑफ स्लीप ड्रीमिंग एंड द सोमबर कंक्लूजन टू द पीस इन विच द नरेटर वंडर्स इफ हिज ऑन कमिंग स्लीप इज नॉर्मल स्लम्बर और लॉन्ग स्लीप नेक्स्ट इज इट हैज फोर्टी टू पॉइम फोर्टी टू लाइन्स और इसमें फोर्टी टू लाइन्स हैं द डेथ ऑफ द हायर्ड मैन द डेथ ऑफ द हायर्ड मैन इज पॉम बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट Although it was published in 1914 with other Frost poetry in North of Boston collection, critic Harold Bloom noted that the poem was written in 1905 and 1906. So published to ye 1914 mein hui thi North of Boston mein, lekin likhi ye jaldi gayi thi. Uh, it's a long poem, uh, primarily concerning a conversation over a short time period, single evening between a farmer Warren and his wife Mary. So yahan pe aata hai ki jo Uh, आपका वॉरन एंड इसमें दो कैरेक्टर कौन कौन से हैं तो आपका पहला जो कैरेक्टर है वो है आपका वॉरन और दूसरा उसकी वाइफ है मैरी ओके एंड बोथ आर फार्मर्स अबाउट वट डू एक्स एम्प्लॉय नेम्ड सिलास सो कई बार इस तरह से पूछा जाता है क्वेश्चन किस जो सिलास है वो कैरेक्टर किस में है तो रॉबर्ट फ्रॉस्ट का है वॉरन जो कैरेक्टर है मैरी जो है ओके okay, उन उसके बारे में एक्स एम्प्लॉय के बारे में बात करें हु हैल्प हिज हे मेकिंग एंड लेफ्ट द फार्म एट एन अप्रोप्रिएट टाइम आफ्टर बींग ऑफर्ड पॉकेट मनी नाउ मेकिंग हिज रिटर्न ड्यूरिंग विंटर लुकिंग लाइक अ मीजरेबल साइट हैविंग चेंजड तो ये कैरेक्टर्स आप लोगों को याद रखनी है नेक्स्ट इज मैंडिंग वॉल मैंडिंग वॉल इज अ पॉइम बाय द रॉबर्ट फ्रॉस्ट सिंपली इट ओपन्स फ्रॉस्ट सेकंड कलेक्शन ऑफ पोइट्री नॉर्थ ऑफ बॉस्टन तो मैंडिंग वॉल जो है वो सेकंड जो नॉर्थ ऑफ बॉस्टन है इस कलेक्शन का स्टार्टिंग उनका इसी से हुआ है पब्लिश इन नाइनटीन फोर्टीन बाई डेविड नट एंड इट हैज़ बिकम वन ऑफ द मोस्ट एंथलोजाइज एंड एनालाइज पॉइम इन मॉडर्न लिटरेचर और जो मैंडिंग वॉल है वो काफ़ी ज़्यादा एंथोलॉजीज में यूज़ हुई है इट वॉज एट द फर्स्ट फार्म ऑफ डेरी तो ध्यान रखना आपको कि ये डेरी का है ठीक है फार्म जो है डेरी का है मैंडिंग वॉल में अगर कैरेक्टर बात करें हम तो डेरी है दैट रॉबर्ट फ्रॉस्ट रोट मैंडिंग वॉल वाइल ही लिव हियर फ्रॉम नाइनटीन जीरो वन नाइनटीन इलेवन लाइक मैनी ऑफ द पॉइम ऑफ नॉर्थ इन नॉर्थ ऑफ बॉस्टन मैंडिंग वॉल नैरेट्स अ स्टोरी ड्रॉन फ्रॉम रूरल न्यू इंग्लैंड तो इसमें स्टोरी किसकी है रूरल न्यू इंग्लैंड से है द नैरेटर अ न्यू इंग्लैंड फार्मर कॉन्टेक्ट इज नेबर इन स्प्रिंग टू रिबिल्ड द स्टोन वॉल बिटवीन दियर टू फार्म्स तो यहाँ पर क्या है कि जो नैरेटर है स्टोरी है मैंडिंग वॉल में ये कहा गया है कि दो नेबर हैं और वो अपने बीच में जो दीवार है उसे उन्हें क्या करना है रिपेयर करना है रिबिल्ड करना है एज द मैन वर्क द नैरेटर क्वेश्चन द पर्पज ऑफ वॉल वेयर इट इज़ वी डू नॉट नीड द वॉल 
और जो नरेटर है वो कहता है कि हमें इस दीवार की जरूरत नहीं है ही नोट्स ट्वाइस द पोएम समथिंग देयर इज दैट डज इन लव अ वॉल ठीक है तो ये कोटेशन आपका मैंडिंग वॉल से ही है बट हिज नेबर रिप्लाइज ट्वाइस विद द प्रोवर्ब गुड फेंसेज मेक गुड नेबर तो ये जो प्रोवर्ब है गुड फेंसेज मेक गुड नेबर वो किस किस पॉइम में है इस तरह से पूछा जाएगा ओके तो मैंडिंग वॉल में उसके बाद आता है माउंटेन इंटरवल पॉइम है माउंटेन इंटरवल पॉइम इस बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट ऑब्वियस हैंनरी हॉल्ट ने पब्लिश की थी और थर्ड पोइटिक वॉल्यूम है ठीक है माउंटेन इंटरवल जो है वो 1916 में आया है ओके अब बॉयज विल आपकी थर्टीन में थी नॉर्थ ऑफ बॉस्टन आपके फोर्टीन में है फिफ्टीन में फिर से आपकी अब बॉयज विल पब्लिश हुई थी और ये जो है सिक्सटीन में तो आप याद रखिए थर्टीन फोर्टीन फिफ्टीन एंड सिक्सटीन सो होपफुली कि आप लोगों को ये चारों फैक्ट याद रहेंगे जिस तरह से हम पढ़ते जा रहे हैं उसी तरह से आप अपनी नोटबुक में एक एक तरह से टेस्ट कर लीजिए अपने आप को एक तरह से लिख लीजिए उनको जिससे लास्ट टाइम में आप जब रिवीजन करेंगे तो आपको बहुत हेल्प मिलेगी जैसे आप लोगों ने आ, लिख लिया कि रॉबर्ट आप लिख रहे हैं रॉबर्ट फ्रॉस ठीक है तो रॉबर्ट फ्रॉस के बारे में आप लोग लिखते जाइए कि आप लोगों ने कुछ लिखा है कि थर्टीन फोर्टीन फिफ्टीन एंड सिक्सटीन ये है मैंडिंग वॉल ठीक है मैंडिंग वॉल कर दिया दूसरी कोई पोएम लिख ली और सेकंड uh, वाले कलेक्शन में कितनी थी थर्ड वाले कलेक्शन में कितनी पोएम है कौन कौन सी पोएम है और uh, ड्राॅइंग कर रखी है आपने तो फटाफट आप देख के रिविजन कर पाएंगे लास्ट में द बुक वॉज रिपब्लिश इन नाइनटीन एंड मेकिंग सेवरल आल्ट्रेशन इन सिक्वेंसिंग ऑफ द कलेक्शन फ्रॉस्ट रिलीज अ न्यू एडिशन इन नाइनटीन सो uh, so, इसका जो एडिशन आए थे आपके माउंटेन इंटरवल के वो सिक्सटीन uh, में ट्वेंटी में ट्वेंटी फोर में आए थे फाइव लिरिक्स ऑन द अर्लियर कलेक्शंस वर कंपाइल नेक्स्ट अंडर द टाइटल द हिल वाइफ तो उन्होंने फाइव जो उनके लिरिक्स थे उनको द हिल वाइफ में पब्लिश किया था इन दिस वॉल्यूम ओनली थ्री पोएम्स वो आर रिटर्न इन ड्रामेटिक मोनोलॉग नेक्स्ट सम पोएम्स ऑफ यू नो माउंटेन इंटरवल की बात करें हम तो कौन कौन सी पोएम इसमें आई थी दिर ओड नॉट इकन बहुत इंपॉर्टेंट पोएम है मीन्स uh, काफ़ी बार पूछी जाती है फेमस पोएम है क्रिसमस ट्रीज एंड ओल्ड मैंस विंटर नाइट एक्सपोज नेस्ट अ पैच ऑफ ओल्ड स्नो इन अ होम स्ट्रेस स्ट्रेच द टेलीफोन मशीन मीटिंग द पासिंग हाइला ब्रुक द ओन बर्ड बॉन्ड एंड फ्री बर्चेज पी ब्रश putting in the seed a time to talk and cow in apple time so ye aap logo ki kya hai isme poems hain now let's talk about birches iske bare mein hum already poem wale section mein hum baat kar chuke hain it was included in the third collection poetry mountain interval mein isko use kiya gaya hai isme 59 lines hain and uh, along with other poems that deals rural landscape and wildlife mein isme bare mein likha gaya hai and it shows frost as a nature poet background ke bare mein baat kare is poem ki so it's important uh, frost writing of this poem was inspired by the another similar poem swinging on a birch tree by american poet lucy larkum to lucy larkum ki jo poem thi swinging on a birch tree isse unhone motivated hoke likha tha his own experience of swinging birch tree at his childhood frost once said it was almost स्क्रीलेसियस क्लाइंबिंग बर्स ट्री टिल इट वेंट टिल इट गेव एंड सूट टू ग्राउंड बट दैट वर्ड बॉयज डिड इन दोज डेज और जैसा कि हम लोगों ने भी काफ़ी बार किया है कि काफ़ी बार हम झूलते थे पेड़ में और जब तक वो नीचे ज़मीन पर नहीं छू लेती थी तो कई साहब के हमारे भी एक्सपीरियंस होते हैं उसी तरह से उनका एक्सपीरियंस था और उन्होंने उसी एक्सपीरियंस को जो मोटिवेशन लिया लूसी लाकम के पोएम स्विंगिंग ऑन अ बर्स ट्री से लिया and then he wrote these things uh, written in 1913 14 birches first appeared in atlantic monthly in the august issue in 1915 and later collected in third book mountain interval to mountain interval mein ye important hai ki birches jo aaya tha wo kis work mein tha unka to mountain interval mein hua tha so let's come to the next one next poem because uh, uh it's a long thing and uh, for tgt pgt level uh, you need not to study that much deep the analysis at least so out out this is uh, a single stanza poem ye single stanza poem hai and uh, accident death of young boy with reference to shakespeare's macbeth 
और यहाँ पर इम्पोर्टेंट फैक्ट ये है कि उन्होंने जो आउट आउट है इसको रिलेट किया है शेक्सपियर की जो मैकबेथ है उस उससे रिलेट करके लिखा है द पोएम वॉज रिटन इन मेमोरी ऑफ सिक्सटीन ईयर ओल्ड रेमन ट्रेसी फिटजरॉल्ड तो उन्होंने जो आउट आउट लिखा है वो रेमन ट्रेसी फिटजरॉल्ड के के मेमरी में लिखा है होम फ्रॉस्ट हैड रिफ्रेंडेड विद लिविंग इन फ्रेंकोनिया न्यू हेम्पशाया जो उनका पहले फ्रेंड रहा फिटजरॉल्ड हैड डाइड ऑन मार्च ट्वेंटी फोर नाइनटीन टेन आफ्टर एन एक्सीडेंट सिमिलर टू द एक्सीडेंट रिलेटेड इन आउट आउट जो कि उनका फ्रेंड था उसकी डेथ हो गई थी इसलिए उन्होंने ये पॉइम लिखी थी सो दिस इज अ स्टोरी ऑफ अ बॉय एंड हु डाइज आफ्टर हिज हैंड इज सेवर्ड बाय बस सौ तो बस सौ से उसका हाथ कट जाता है और वो उसकी डेथ हो जाती है द पॉइम फोकस ऑन पीपल्स रिएक्शन टू डेथ एज वेल एज एज द डेथ इट सेल्फ वन ऑफ द मेन आइडिया बींग दैट लाइफ गोज ऑन द बॉय लॉस्ट हिज हैंड टू अ बस सौ एंड ब्लड सो मच दैट ही वेंट इन टू शॉक डाइंग इन स्पाइट ऑफ हिज डॉक्टर्स एफर्ट्स और जो लड़का था वो क्या हो जाता है उसकी डेथ हो जाती है और उसी एक्सीडेंट को तो उस लड़के का नाम जो है वो इम्पोर्टेंट है आपका रेमंड ट्रेसी फिटजरॉल्ड उसका नाम था नेक्स्ट पोएम इज द ओन बर्ड द ओन बर्ड इज द 1916 पोएम बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट फर्स्ट पब्लिश्ड इन माउंटेन इंटरवल माउंटेन इंटरवल में ये पब्लिश हुई थी द पोएम इज रिटर्न इन सोनेट फॉर्म ये सोनेट फॉर्म में लिखी गई है एंड ओल्ड बर्ड सिंगिंग को इसने क्या किया है वी कैन से रिप्रेजेंट किया है या उसकी जो है उसको डिस्क्राइब किया है द रोड नॉट टिकन के बारे में बात कर लेते हैं बिकॉज दिस इज इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट पॉइम द रोड नॉट टिकन इज अ नेरेटिव पॉइम बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट ये एक तरह की नेरेटिव पॉइम है पब्लिश इन 1916 और ये उनका माउंटेन इंटरवल में इसका पब्लिक ये पब्लिश हुआ था इट्स सेंट्रल थीम इज डाइवर्जेंस ऑफ पास बोथ लिटरली एंड फिगरेटिवली यहाँ पे बात क्या हो रही है कि एक तो लिटरल बात हो रही है कि दो रास्ते जो डाइवर्ज हो रहे हैं एक पॉइंट से उसके बारे में बात हो रही है दूसरा फिगरेटिव भी है ऑल दो इट्स इंटरप्रटेशन इज़ नोटेड फॉर बींग कॉम्प्लेक्स एंड पोटेंशियली डाइवर्जेंट और इसकी जो हम इंटरप्रटेशन है इस पॉइम की वो भी बहुत डाइवर्जेंट है द पॉइम कंसिस्ट फोर स्टेंजर्स ऑफ फाइव लाइन ईच इसमें फोर स्टेंजा है और पाँच जो लाइन है एक स्टेंजा में है और राइम स्कीम की बात करें तो ए बी ए ए बी है द फर्स्ट लाइन राइम्स विद द थर्ड एंड फोर्थ एंड द सेकेंड लाइन राइम्स विद द फिफ्थ द मीटर इज बेसिकली आई एम बिग पैन टेट्रामीटर उन्होंने टेट्रामीटर यूज़ किया है विद ईच लाइन हैविंग फोर टू फोर टू सिलेबल फीट दो इट ऑलमोस्ट एवरी लाइन इन डिफरेंट पोजिशन एंड आई एम इज रिप्लेस विद एन एनपिस्ट सो रिदम की बात करें इसमें सो द रो नॉट टिकन रीड्स नेचुरली और कॉन्वर्जेशनली बिगनिंग एट अ काइंड ऑफ फोटोग्राफिक डिपिक्शन ऑफ क्वाइट मोमेंट इन येलो वर्ड सो जब हम इस पॉइम को पढ़ते हैं तो हमें एक कॉन्वर्जेशन uh, टाइप दिखाई देती है या हम इसे फील करते हैं नेक्स्ट पॉइम इज न्यू हेम शाया न्यू हेम शाया इसलिए इम्पोर्टेंट है बिकॉज रॉबर्ट फ्रॉस्ट वन द नाइनटीन ट्वेंटी फोर पुलिस ऑफ because of this uh, this volume this was volume and uh, the book included several frost well known poems including a stopping by wood on a snowy evening nothing gold can stay and fire and ice to ye aapka important hai new hampshire kya hai volume hai poetry ka jo 1923 mein publish hua tha और उन्हें 1924 में पुलिजर प्राइज इसके लिए मिला था इसमें जो पॉइम की अगर लिस्ट देखें कौन कौन सी पॉइम्स इस कलेक् इसके कलेक्शन में थी न्यू हैम्पशायर फर्स्ट पॉइम द स्टार इन स्टोन बोट द सेंस स्टिकर द स्टार स्प्लिटर मैपल द एक्स हेल्फ द ग्राइंड स्टोन पॉल्स वाइफ वाइल्ड ग्रेव्स प्लेस ऑफ प्लेस फॉर अ थर्ड टू विच इज एन एम टी थ्रेट अ फाउंट इन अ बॉटल अ डोंकीस ईयर एंड सम बुक्स आई वेल सिंग यू वन फ्रेगमेंट्री ब्लू फायर एंड एन आइस फायर एंड आइस इम्पोर्टेंट वन एंड इन डिसयूज ग्रेव यार डस्ट ऑफ स्नो एंड नथिंग गोल्ड कैन स्टे सो जस्ट रिमेंबर दिस वंस दे रन अवे दे एम वॉज सॉन्ग स्टॉपिंग बाय वुड्स ऑन अ स्नोवी इवनिंग 
this is again important one for once then something blue butterfly day the onset the earth ward goodbye and keep cold good look at two not to keep brook in the city the uh, kitchen chimney look for the sunset bird in winter the boundless moment evening in a sugar orchard gathering leaves the valley singing day miss giving a hillside thaw plowman on a tree fallen across the road i was singing in stress the lockless stores the need of being worst country thing so fire and ice fire and ice actually unki popular poem hai डिस्कस द एंड ऑफ द वर्ल्ड और इसमें जो है एंड ऑफ द वर्ल्ड उन्होंने डिस्कस किया है कि फायर से ये दुनिया ख़त्म होगी या आइस से ख़त्म होगी देर आर टू वेज है ना सो ही इज़ आस्किंग अबाउट दैट ही इज यू नो आस्किंग फॉर द चॉइस वट वुड यू लाइक कि आप किस तरह से uh, इसको आप किस तरह से um, uh, इस दुनिया को ख़त्म होना चाहते हैं या देखना चाहते हैं या एक्सपीरियंस चाहते हैं so that's in short published in december 1920 in harper's magazine and 1923 uh, his novel prize winning book new hampshire new hampshire mein ye publish hui thi second thing about this uh, he got you know motivated about uh, this poem fire and ice who inspire hue the uh, canto 32 of dante's inferno इसके उसके उससे उन्होंने वो पढ़ा था और उसी से वो मोटिवेटेड होकर उन्होंने लिखी थी ये पोएम वर्स्ट ऑफेंडर्स ऑफ हेल द ट्रेट आर समर्ज्ड अप टू देयर नेक्स इन आइस वाइल इन फायरी हेल्स हेल लीक सो बाउंड विद आइस एंड इट डिड नॉट लुक लाइक वाटर बट लाइक अ ग्लास राइट क्लियर आई सॉ वेयर सिनर्स आर प्रिजर्व इन आइस तो उन्होंने जब ये जब ये लाइन्स पढ़ी थी तो एज अ पॉइंट Uh, I can also tell you that uh, whenever we read something, we get motivated. Then we try to write down about that thing. Now, next one is nothing gold can stay. So, nothing gold can stay is a short poem, and it so nothing gold can stay. Uh, it is a short poem written in nineteen twenty-three and published in the Yale Review in October of. That year और ये भी न्यू हेम्पशायर में पब्लिश हुई थी फर्स्ट द पोएम इज फीचर्ड इन बोथ नाइनटीन सिक्सटी सेवन नॉवल द आउटसाइडर बाई एस सी हिंटन एंड द नाइनटीन एटी थ्री फिल्म अडेपन फर्स्ट रिसाइटेड अलाउड बाई द कैरेक्टर पोनी बॉय टू हिज फ्रेंड जॉनी तो ये दो इसके अडेपन भी हैं आप लोग याद रख सकते हैं कि जो बाद में इसका फिल्म अडेपन जो नाइनटीन एटी थ्री में हुआ था वो उसमें जो एक कैरेक्टर पोनी बॉय है वो इसको अपने फ्रेंड जॉनी को सुनाता है स्टॉपिंग बाय वुड ऑन अ स्नोवी इवनिंग स्टॉपिंग बाय वुड ऑन अ स्नोवी इवनिंग एंड अ पोएम बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट रिटर्न इन नाइनटीन ट्वेंटी टू एंड पब्लिश इन नाइनटीन ट्वेंटी थ्री न्यू हेम्प न्यू हेम्प शायर वॉल्यूम ये पब्लिश हुई थी इमेजरी पर्सोनिफिकेशन एंड रिपीटेशन ऑफ द प्रोमिनेंट इज द इन दिस वर्क तो हम देखेंगे इमेजरी और पर्सोनिफिकेशन इसमें हमें देखने को मिलता है एंड इन अ लेटर टू लुइस अटमेया फ्रॉस्ट कॉल्ड इट माय बेस्ट बिट फॉर रिमेम्बरेंस और उन्होंने अपनी पोइम के लिए अब इसी तरह से क्वेश्चन पूछा जाएगा कि माय बेस्ट बिट फॉर रिमेम्बरेंस रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने अपनी किस पॉइम के लिए बोला था सो इट वॉज द सेम पॉइम फ्रॉस्ट रोट दिस पॉइम इन जून नाइनटीन एट हिस हाउस शेप्सबरी वोमेंट He had been up the entire night writing this long poem, New Hampshire, and had finally finished when he realized morning had come. So, subah, raat se leke subah tak ko isko likhte rahe, and uh, he went out to view the sunrise and suddenly got the idea of stopping uh, by woods on a snowy evening. Or, uh, jaise unhone New Hampshire ke apni lambi poem subah tak likhte rahe, uske baad jaise wo bahar gaye, to unko apni Uh, उन्हें एक दूसरी पोएम का ख्याल आया लिखने के लिए या दूसरी पोएम के लिए उन्हें थीम मिल गई और उन्होंने अपनी पोएम लिख दी स्टॉपिंग स्टॉपिंग बाय वुड्स ऑन अ स्नोवी इवनिंग ही रोट द न्यू पोएम अबाउट द स्नोवी इवनिंग एंड द टाइटल हॉर्स एज इफ आई हैड आई वुड हैव हेलुसिनेशन इन जस्ट अ फ्यू मिनट्स विदाउट स्ट्रेन The next collection of uh, the poet is West Running Brook. ये collection उनका आया था 1923 में 
पब्लिश uh, जो हुआ था 1928 में हुआ था एंड इट हैज अ लॉट ऑफ इम्पोर्टेंट पोइम्स एंड नेक्स्ट इम्पोर्टेंट थिंग इज दैट फ्रॉम वेयर ही टुक द आइडिया ऑफ द टाइटल ऑफ द बुक तो एक उनके बगल में एक रियल uh, ब्रुक एक छोटा सा नदी थी uh, जिस जो कि जिसका नाम ही द वेस्ट रनिंग ब्रुक है Uh, ये एक रियल बुक था और इसी से उन्होंने आइडिया लिया था इसका नाम बिकॉज ऑफ दिस बुक रॉबर्ट फ्रॉस्ट इज कॉल्ड होम स्पन फिलासफर अब यहाँ से आपका एक टर्म आ जाता है कि होम स्पन फिलासफर किसको कहा जाता है तो होम स्पन फिलासफर जो है वो रॉबर्ट फ्रॉस्ट को ही कहा जाता है कंटेंट ऑफ द बुक स्प्रिंग पोल्स द फ्रीडम ऑफ द मून द रोज फैमिली फायर फ्लाइज द गार्डन एटमोसफियर डिवोशन ऑन गोइंग ऑन नोटिस द कोकून द पासिंग ग्लिम्सिस The pack of gold, acceptance, one of the pacific, lost, a minor bird, bereft tree, my window, and peaceful shepherd, the thatch, uh, winter, Eden, the flood, a quintain, uh, tid with the night, the lovely shall be choose a west running brook. So, ये उनकी अपनी एक poem भी है, west running brook. Sandals, can is measure a soldier, immigrants, Hannibal. and the flower boat the time table the investment the last moving the birthplace the door in the dark dust in the eyes sitting by bush by broad sunlight the armful what 50 set riders on looking up to chance of the constellation the bear and the egg and machine so uh, these these were the poem in this collection uh hopefully you got the whole idea about robert frost now and the important uh, points we have gone through and uh, this pdf will be given you in uh, in the group so you can keep on studying and this is uh, more than enough about robert frost to study for tgt and pgt level so see you in next video in next class